Nou mannen, we zijn hier vandaag aan de linge in Kedichem. We vissen hier vandaag met ons team de selectie voor het Nederlands kampioenschap teams. De voorselecties. En we gaan voor jullie vandaag meenemen in hoe ik live een wedstrijd aanpak. Dus we gaan jullie helemaal doornemen door de wedstrijd heen. Met beelden. Om te kijken wat ik doe en aanpassingen wat ik doe. Om toch te proberen zo min mogelijk punten voor het team te scoren. Ik neem jullie mee. Veel kijkplezier. Nou jongens, ik heb zojuist de lijnen afgepeld. Besloten om op twee lengtes te gaan vissen. Volledige lengte op 13 meter. En een korte stok op 9 meter. Eigenlijk met de aanpak, omdat we een beetje kunnen wisselen tussen twee lijnen. En dan proberen we zo de hele dag door wat vis te kunnen blijven vangen. We gaan het vooral richten op wat kleinere vissen vandaag. Ook al zitten hier wel grote brasems. Maar we wisselen met het team. Dus ik wil proberen zo min mogelijk punten voor het team te scoren. In de hele uitslag telt eigenlijk niet. Dus in plaats van te gokken op die één of twee mooie vissen, gaan we vandaag actief vissen. Om te kijken om zo min mogelijk punten te laden. Nou, ik ga gelijk omschakelen. Want ik krijg uh, hele positieve beten. Dus ik ga gelijk over naar, een, uh, naar de zwaarste dobber. Dan kan ik waarschijnlijk ook iets sneller bevissen. Eén keer door. Als dat een beetje gaat, is dat ideaal. Ja, dat gaat net. Ik ben benieuwd of ik hier ook beter op krijg. Gewoon begonnen met uh, een spritje ver aan de haak. Gewoon een beetje in het begin de kat uit de boom kijken, een beetje aftasten wat er zwemt. En in principe met één veertje kun je zo maar alles vangen. Dus geef je een goede indicatie van welke vissen er in je plek zijn. Ik zie links rechts wel vissen gevangen worden, dus uh, dat vind ik positief. Lange lijn wil ik eigenlijk zo lang mogelijk laten rusten. Kijken van die mooie vissen te kunnen vangen, die blikken. Of een enkele brazen. Nee, beter op de lange dobbel zijn beduidend moeilijker. Als ik gelijk weer terug.
Die zijn wel heel klein, maar goed. Ik heb pinkje bij aansteken. Maar goed, we krijgen beter, dus vanaf hier kunnen we werken. Als je geen beet krijgt, is dat heel moeilijk voor om er iets te gaan forceren. Maar ik ben op mijn moment positief. Dat zijn eigenlijk die visjes die ik wil vangen. Dat is de goede slag voor rondjes. Maar ik heb nu iedereen voor deze kant. Het geeft toch aan dat er wel vissen op de stek zijn hoor. Dus ik verwacht niet dat we nou gelijk uit de beet gaan vallen of iets. Ik verwacht wel een paar kilo visjes kunnen vangen. Het zou geen mega gewichten worden, maar. Ik denk wel redelijk wel aantallen. Toch weer even opnieuw proberen met die zwaardere door. Dat zou toch moeten lukken in principe. Gezien in de hoeveelheid beet wat ik krijg. Als je zo kan vangen, dan ben ik heel blij. Alles schakelen van de ver naar één pinkje. Iets selectiever vissen. En dan heb ik het idee dat als ik een beetje sta ik veel minder mis. En dan probeer ik eigenlijk dat eerste half uur echt af te tasten om te kijken van wat er precies gebeurt. Ik kan niet snel blind gaan staren op iets. Dus. Maar. Zo links en rechts om me heen kijk, krijg ik verreweg meeste beet. En dus eigenlijk is onze tactiek gewoon heel simpel. Dus eigenlijk vissen met wat voer, bijna vier voer met redelijk wat verren. En zo probeer de meeste vis aan te lokken hier uit de buurt. Meer vissen dan je buren. En dan gewoon netjes vissen. Deertjes, pinkies, dat soort dingen. En dan om te proberen om de hele dag door beer te krijgen. Er is geen manier voor hoe dat ik het aan zou pakken als ik nou een individuele wedstrijd zou vissen. Dan zou je veel selectiever vissen op een paar, paar bonus vissen. Maar nu zit je om een team te vissen. Dan moet je gewoon zorgen dat je niet te veel, eh, niet te veel punten laat. Het probleem is als je te gericht op die brasems gaat vissen, dan ga je die kleine vissen niet vangen. Een kleine vis is eigenlijk een zekerheidje dat je die kunt vangen. 
Die grootte is geen zekerheid. Dus het is voor een teamresultaat is dat veel te, te selectief. Maar kort werden de beten steeds moeilijker. Dus ik heb ervoor gekozen om nou voor de eerste keer lang in te zetten. Ik krijg gelijk een paar beten. Het zijn ook wel iets grotere wissels op kort. Ik ben net even van mijn kist afgegaan, want mijn dobbels stonden niet goed, stond niet als het moest zijn. De wind waait er momenteel zo doorheen, dat je hele harde bovens kan krijgen. Mijn dobbel stond gewoon niet stabiel. En ik had het idee dat ik wel wat blikje op de plek had liggen. Dus ik ben even van mijn kist gegaan, om even een zwaardere vlag bij te zetten. 5 gram vlaggetje. En dit is de eerste inzet wat ik doe. Dat zijn echt die vissen wat we willen hebben. Dat zijn de vissen die veel plekken schelen in de wedstrijd. En voor die vissen moet je toch stil presenteren. Dat is zeker als het zo wat stroomt, wat onrustig is. Wat het voor mij inhoudt is dat er nou wel een paar van die vissen op de plek zitten. Als je gelijk een beetje krijgt is dat het zeker niet de enige. Dan zie je maar hoe belangrijk die presentatie is dat het goed staat. Het optuigen waren het kon ik een 3 gram of een 4 gram blaggetje perfect stil houden, maar het ging gewoon niet meer. Een stukje warm aan Paver, mooi centraal plekje. De reden dat we gekipt hebben, niet gegooid. We proberen makkelijker een paar dikke vissen van het ene plekje af te vangen. Een vorm. Hele mooie vorm. Ik laat je zien hoe belangrijk die goede presentatie is. Nou, dat is. Balletje kippen. Zwaar alleen maar veel aas in. Is bovenop laten vallen. Waar twee hele welkome vissen snel achter elkaar.
we zijn nu uh, 2,5 uur bezig. En je merkt nou dat de visserij echt in een kakken is. De visserij wordt steeds moeilijker voor een paar beter te krijgen. En er veel minder eh, mooiere vissen meer gevangen worden. Het kan maar zo zijn dat het laatste half uur nog aantrekt. Maar de komende half uur uur ik dat het eigenlijk moeilijk wordt. Dus ik ga nu wat meer switchen op de lange en de korte lijn. En ik merk iedere keer als ik lang ga vang ik twee visjes. Als ik kort kom vang ik twee visjes. Om te proberen zo... Niet stil te vallen, zodat je steeds iets in je net blijft gooien. Gewoon heel netjes vissen. Ik ben overgaan aan een haakje 20. Dan vis er één veertje en dan vis ik eigenlijk gewoon op, eigenlijk op alles wat bijt. Alles wat bijt is goed dus. Je moet gewoon zorgen dat je continue stroom van vis in je net blijft gooien. Ook al zijn er maar visjes van 20 gram. Voor een teamwedstrijd is het gewoon belangrijk dat je probeert in de beet te blijven. Want vaak is in 100, 200 gram. Dus op het einde van de rit 1 of 2 puntjes minder. En voor 5 man gezien is dat gewoon heel belangrijk. De wind maakt het wel niet makkelijk voor vandaag. Hij komt op het moment heel hard overheen. Dwars over de rivier. Dat maakt het moeilijk voor het goed te presenteren. Maar we doen ons best. Het mag vandaag niet te ver op de grond liggen, dat is het hem gewoon simpelweg niet. Dus je probeert hem eigenlijk zo stil mogelijk aan te bieden, zo licht mogelijk op de grond, maar dat is heel erg moeilijk vandaag. Dat is heel erg moeilijk. Je krijgt een moeizaam paar beten. Geen mooie vissen meer. Ik sla nog steeds redelijk veel beter mis. En ik weet niet waarom, maar ik krijg dat er niet uit. Ik vang nog af en toe een vorentje of een klein blikje. Maar nu valt de wind er ook een beetje uit. Dus ik hoop dat ik zo iets lichter kan gaan vissen, dat ik het iets netter kan presenteren. Ik denk dat ik wel nog een paar beter meer ga krijgen. Ik heb er eigenlijk nog wel een paar nodig, denk ik. Nog weer eentje. Klein blikje. Maar volgens mij ga ik altijd wel een redelijke team met slag vissen. Zoals ik het nou in kan schatten. Die gaan natuurlijk altijd voor het allerhoogste. Maar bij team vissen, zoals een paar keer van mij, gaat dat gewoon om als je geen gekke dingen doet. Ik ga proberen nou nog wat vissen bij te vangen. Als ik nou individueel zou vissen, zou ik nou veel meer gericht op brasem gaan vissen. Maar het probleem is, die brasem zijn geen zekerheid. Ik kan beter zorgen dat ik af en toe nog een kleine vis bij blijf vangen. En dat ik ga gokken op die ene dikkie wat misschien wel komt of misschien niet. Ja. Dat ligt te vissen. Dat is wel beter. Maar straks was het gewoon niet te doen met de wind. Dan krijg je zo'n harde bovenstroom erop dat het, je kunt het niet anders presenteren. Ik heb er zelfs een 5 gram slag op moeten hangen. Niet eens vanwege de stroming, maar gewoon vanwege de, de wind. Die het water zeker in de bovenslaag zo hard duwt dat je eigenlijk niks anders stil kunt houden. Ik hoop dat de wind nou even zo blijft. Het geeft me de kans om wat lichter te vissen. En dan ben ik zeker van dat ik nog wel een paar vissen bij ga vangen. Dat ik zie dat iedereen om me heen het echt heel moeilijk heeft om een paar beter te krijgen. Ik hoop dan met netjes vissen dat ik extra wat 
extra beet krijgt dan precies van de rest. Ik ben ook hier inmiddels een haakprint te gaan. Het is natuurlijk wel risico voor een vest te verspelen. Maar het levert mij duidelijk meer beter dan pas ik van een 18 naar 20 terug ga. Die blikjes zijn er toch heel gevoelig voor, voor dat gewicht. Zeker nou zo later in de wedstrijd als ze wat moeilijker gaan azen. Ja, dan moet je wel iets voorzichtiger zijn. En dit zijn echt momenten in de wedstrijd waar je verschil kan maken. Als de rest niet vangt, extra netjes gaan vissen. Wat lichter, probeer zo licht als mogelijk. En dan zou je zien dat je toch een paar beter kunt krijgen. En dan het zijn die drie of 400 gram die wat je in die fases vangt, die wat je echt punten gaan schelen. In het begin krijg je iedereen wat beter. Dan is het gewoon een kwestie van een beetje mee, een beetje de kalletenboom kijken. Zodat je weet van als het echt moeilijk is, hoe je dan wel die paar beter nog kunt krijgen. Wat vandaag wel heel duidelijk is, is dat ik steeds moet blijven veranderen van de manier van presenteren. Op een moment moet ik hem laten lopen. Vang ik een paar vissen, dan moet ik hem even blokken, dan krijg ik een paar vissen. Dan mijn lichte pen, dan weer iets zwaarder. En wel het laatste uur wel echt uh, anderhalf en een twee gram de dopers zijn. Dan krijg ik op de drie gram al amper meer beet. En op de hele zware al helemaal niet meer. Het is heel gek, er is niet één, één manier van vissen, één manier van presenteren. Ze willen het steeds, steeds anders hebben. Weer een beet. Blijven switchen netjes vissen. De eerste uur vind ze nog goed met een paar kastertjes en een paar pinkies. Nou moet je er wel echt ver aan hangen, want anders dan krijg je helemaal geen beet meer. Natuurlijk vang je ook wel iets kleinere vissen mee. Maar het is nou gewoon belangrijk ja, dat je niet stil komt te vallen. Regelmatig wat kippen. Niet van ik leg er één keer wat neer en dan uh, blijf ik daarop vissen. Nee. Dat is constant anders. Constant werken voor die paar vissen. Het zijn geen grote visjes, maar ik zie in dit vak bijna niks meer gevangen worden. Ik blijf gewoon nou lekker doorgaan. Misschien komt er wel een mooie vis tussendoor, maar dat is nou niet het doel. Het is nou niet het doel om te proberen nog een paar blikjes of een paar brasems te vangen. Als ik zeker wist dat ik ze dat ik ze zou vangen, dan zou ik er wel op vissen, maar dat risico gaan we nou niet lopen.
nou jongens, laat ik kwartiertje eens in gang. En ik denk dat ik het laatste uur een goede beslissing heb gemaakt. Actief door blijven vissen op alles wat bijt. Want ik heb geen braven meer zien vangen. En ik heb zelf één mooie vis aangehad, maar die ging helaas eraf. Ik denk niet dat het was, maar het was wel, wel een vis van uh, ja, 500 gram zal het altijd wel zijn geweest. En dat is het risico als je met die kleine haken gaat vissen, dat er ook eentje afgaat. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik die kleinere vissen had ik anders nooit gevangen. Tenminste niet in de aantallen als ik ze nou gevangen heb. Want het laatste half uurtje is toch beter weer redelijk opgetrokken. Het zijn helemaal geen grote vissen, voorhondjes, blikjes, baarsjes, van alles iets. Maar dat zijn die vissen wat je continu kunt vangen om tot een goede eindstand te komen. En ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat ik vandaag geen goede teamuitslag vis. Als ik zo om me heen kijk, dan uh, moet dat allemaal altijd bij de eerste drie zijn. Als ik een klein beetje goed heb opgelet. Maar het was best een moeilijke wedstrijd vandaag. Ik kreeg het helemaal niet zo gemakkelijk op de rit. Nou, veel beter, maar ook met de wind heel veel missers en stroming wat steeds veranderde. Ik had het helemaal niet gemakkelijk voor om de juiste vismanier te vinden. Een goede keuze gemaakt door even van de kist af te gaan en even een nieuwe lijn te monteren. Je kunt daar beter gewoon even vijf minuten de tijd voor pakken voor. Als je merkt dat iets niet goed staat om dat te repareren, om dat wel goed te maken. Want aan die zware dobbel wat ik even opgemonteerd had, vang ik wel mijn vier grootste vissen aan. Dan kun je maar beter vijf minuten korter vissen, maar wel met een, goede, met een goede manier. Dan dat je vol blijft houden op hetgene wat je erop hebt staan, maar wat niet goed is. Pak daar even de tijd voor. De presentatie hier op zo'n water is zo belangrijk. Achteraf gezien denk ik dat er wel een betere aanpak mogelijk was geweest. Zeker op de lange hengel. Daar had ik wel wat meer blikken kunnen vangen. Of althans wat grotere vissen. Maar... Dat was eigenlijk wel een beurste keuze geweest, met middel van het teamresultaat. Dat we niet zeker wist of dat die grotere vis wel ging aan. En dan ben ik ervan overtuigd dat ik er wel één of twee, misschien wel drie meer had kunnen vangen. Maar dit was een hele veilige manier om het zo maar te zeggen. Om te proberen tot een goed teamresultaat te komen. Nou, dat was hem. Laatste visje was net de tijd binnen. Nou wordt het uh, wachten op de weegschaal. Goedemiddag. Hey. Wat hier dan niet? Ik heb er wel geamuseerd. Ja, wat een ja, mooie wedstrijd. Ja. Zo, dat was het voor vandaag. Prachtige dag hier gehad aan de Lingen vandaag. Een moeizame visserij. Visserij op voorntjes, blikjes, een enkele mooie vis. Die me ook wel geholpen heeft vandaag. Maar het was voornamelijk het laatste uur die kleine visje wat hem deed. Dan probeer ieder en zijn visje te blijven vangen. Ik win vandaag mijn vakje met 4 kilo. Misschien geen topgewicht, maar dat is alles wat ik voor vandaag kan wensen. Gewoon één puntje voor het team. Ik hoor dat nog drie andere jongens van ons team het vak hebben gewonnen. Dus we gaan hem als team altijd winnen vandaag. Ik hoop dat jullie er iets van opgestoken hebben en uh, tot de volgende video.